हेलो सो एम आई ऑडिबल लाओ ओके सो आई थिंक आई एम लाइव नाउ एंड आई एम ऑडिबल एंड विजिबल सो टुडे द यूपीएससी एग्जामिनेशन प्रिलिम्स एग्जामिनेशन वॉज कंडक्टेड आज आपका यूपीएससी का एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसके बारे में थोड़ा जानेंगे और बात करेंगे एनालिसिस करेंगे कि कैसा आपका एग्जाम था और क्या आप कट ऑफ को एक्सपेक्ट कर सकते हो तो जो आपका यूपीएससी का एग्जाम आज कंडक्ट हुआ था उसमें पेपर वन में यदि हम बात करें खासकर यदि मैं इंडियन हिस्ट्री सेक्शन की बात करूं तो काफी ज्यादा अलग टाइप का पेपर देखने को मिला था मतलब जो प्रोडक्टेबल पेपर था जैसे कि यूपीएससी को बोला जाता है अनप्रोडक्टेबल सर्विस कमीशन की ये मतलब एक अनप्रोडक्टेबल है इसको प्रोडक्ट करना थोड़ा सा इंपॉसिबल है तो उसको ही इन्होंने बरकरार रखा अब जैसे आप इंडियन हिस्ट्री सेक्शन की बात कर लो तो पिछले पंद्रह साल में मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री से जो क्वेश्चन पिछले दस साल में जो मिडाइवल हिस्ट्री से सेक्शन से क्वेश्चन आए थे वो फिफ्टीन क्वेश्चन आए थे मतलब हर साल उन्हें एवरेज मैक्सिमम टू क्वेश्चंस देखने को मिले थे ऐसा कभी नहीं हुआ कि दो से ज्यादा क्वेश्चन हमको देखने को मिले हो लेकिन इस साल जो क्वेश्चंस देखने को मिले मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री के सेक्शन में वो लगभग आपको देखने को मिलेंगे जो मोटे मोटे तौर पे आप मान सकते हो फाइव क्वेश्चन आपसे पूछे गए मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री सेक्शन से और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री सेक्शन से हर साल मिनिमम दस प्रश्न पूछे जाते थे नौ से दस प्रश्न हमेशा रहते थे इस बार जो प्रश्न आपके पूछे गए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सेक्शन से वो फाइव क्वेश्चन पूछे गए तो ये थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम रहा अब आप यदि द इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज को पढ़ोगे मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने द इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज को पढ़ा तो आपको ज्यादा आइडिया आएगा आइए इंटरनेट के माध्यम से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूं देख सकते हो आप यहाँ पे ये थोड़ी देर पहले ही इसके बारे में न्यूज आई है यूपीएससी सी एस सी प्रिलिम्स कैंडिडेट रेड द पेपर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट मेंटर सीरीज टफेस्ट इन फाइव इयर्स तो हर कोई व्यक्ति लगभग ये कह रहा है कि भाई ये पिछले कई सालों में जो पेपर हुए आपके उनमें से टफ रहा है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहां पे जो बात की जा रही है वो ये बोला जा रहा है कि आ, पिछले साल का आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ था वो वन हंड्रेड फाइव था ओके तो वन हंड्रेड फाइव से थोड़ा सा कम ही रहेगा कट ऑफ ऐसा बोला जा रहा है तो मेरा ऐसा मानना है कि यदि आपके 96 से लेके 110 के बीच में नंबर है तो आप बिल्कुल भी ना सोचें आप मेंस की प्रिपरेशन चालू कर सकते हो ठीक है 96 से कम रहेगा इस पे कहना बात थोड़ा सा मुश्किल है मेरे हिसाब से नहीं जाएगा 96 से कम और 98 बोला जा रहा है बहुत सारे एनालिस्ट के द्वारा कि नाइनटी के आसपास रहेगा तो नाइनटी भी रहेगा इस पर भी थोड़ा सा कहना कठिन है लेकिन आप अपनी रेंज डिसाइड कर लो 96 से लेके 100, हंड्रेड नाइनटी से ऊपर जो भी आपका यदि आपने आपको लग रहा है जो आंसर कीज वगैरह आई है यूपीएससी की तो ऑफिशियल अभी नहीं आई है तो 98 से ऊपर यदि आपके नंबर स्कोर हो रहा है या 98 आपके हो रहा है जनरल कैटेगरी की आप मैं बात कर रहा हूं फिर आप दो दो तीन तीन क्वेश्चन को रिड्यूस कर सकते हो और कैटेगरी के लिए दो क्वेश्चन या एक क्वेश्चन को आप रिड्यूस कर सकते हो तो आपको प्रिपरेशन चालू कर देना चाहिए तो पिछली बार की तुलना में मतलब ऐसा जो मैंने भी पेपर देखा क्वेश्चन थोड़ा सा इस टाइप से था कि कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे थे मतलब जो बोनस लेने वाले क्वेश्चन थे आपके जैसे आप एक व्यक्ति से जो लीड ले सकते हो मतलब वो क्वेश्चन केवल आप ही कर पाओ वो क्वेश्चन भी थोड़े अलग टाइप से उन्होंने दिए थे फॉर एग्जांपल मैं आपसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री सेक्शन की बात करता हूं यहां पर आप देख सकते हो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सेक्शन तो मेरे पास ये सेट सी का क्वेश्चन है तो सेट सी में आपका एक क्वेश्चन आता है इसको देखने की कोशिश करते हैं 18, 13 का चार्टर है तो ये जो आपका क्वेश्चन था या इजी से मॉडरेट लेवल का था आ, अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो आप इसको मॉडरेट से डिफिकल्ट में भी मान सकते हो अब ये 18, 13 के चार्टर एक्ट के बारे में बोला गया है अब यूपीएससी में पिछले पांच सालों में सबसे ज्यादा क्वेश्चन 1919 के कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट से पूछे गए थे नाइनटीन का आपका जो मोन्टगे चेम्स फॉर रिफॉर्म था वहां से पूछे जाते थे लेकिन इस बार उन्होंने एटीन थर्टीन का चार्टर एक्ट बोल दिया है ना और मैंने आपको बताया था पिछले सेशंस में जो मैंने प्री से पहले कंडक्ट करे थे कि एक्ट से एक क्वेश्चन हमेशा आता है गांधीवादी आंदोलन से जुड़े दो क्वेश्चन हमेशा आते हैं इस बार उन्होंने क्या करा गांधीवादी आंदोलनों से जुड़े दो क्वेश्चन नहीं पूछे गांधी जी से जुड़े दो क्वेश्चन पूछ लिए आंदोलन से जुड़े नहीं पूछे 
तो देखो ये तो थोड़ा सा इस बार का जो पेपर रहा वो आ, आप बोल सकते हो थोड़ा सा आ, मतलब अलग जोन में उन्होंने पेपर को दिया उसका कारण ये है आप देखोगे अगर क्लोजली तो 1928 के बाद लगभग कोई भी क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री का नहीं पूछा गया है आप हर साल देखोगे ट्रांसफर ऑफ पावर से रिलेटेड क्वेश्चन आते थे ट्रांसफर ऑफ पावर से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे हो गए आपके ट्रांसफर ऑफ पावर से रिलेटेड क्वेश्चन जैसे कि क्रिप्स इंडिया मिशन अगस्त ऑफर कैबिनेट मिशन माउंट बेटन प्लान इस साल यहां से एक भी क्वेश्चन नहीं आया तो हमको ये इस बार के एग्जाम से सीख मिलती है कि हम सारा कुछ पढ़ने की कोशिश करें हर सब्जेक्ट को उतनी ही इंपॉर्टेंस दें तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा अटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली ये तो सही है सही आप लोगों को पता होना चाहिए अठारह का जो चार्टर एक्ट था उसने कंपनी का ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय और चीन पे अधिकार जो था उसके अलावा सारे अधिकारों को खत्म कर दिया था दरअसल क्या हुआ था एक मिनट में आपको बता देता हूं एटीन जीरो सिक्स एटीन जीरो सेवन के आसपास क्या हुआ था बर्लिन डिग्री बर्लिन डिग्री कॉन्टिनेंटल डिग्री भी आप मान सकते हो उसको कॉन्टिनेंटल डिग्री फ्रांस ने नेपोलियन ने आरोपित करी थी उस कॉन्टिनेंटल डिग्री में बोला गया था उस कॉन्टिनेंटल डिग्री में मतलब जो अठारह सौ में उसने डिग्री दी थी नेपोलियन ने बर्लिन या कॉन्टिनेंटल डिग्री थी वो उसमें नेपोलियन ने बोला कि मैं यूरोप के सभी ऐसे देशों से जिसकी जो फ्रांस की मदद ले रहे हैं उनसे यह बोलना चाहता हूं आप ब्रिटेन के साथ व्यापार को बंद कर दो तो ये इंटरनेशनल घटना थी वर्ल्ड हिस्ट्री की घटना थी क्या बोला नेपोलियन ने कि आप यूरोप में यदि मेरा आपको सपोर्ट चाहिए तो आप ब्रिटेन से व्यापार करना बंद कर दो ब्रिटेन के एक्सपोर्ट लेना बंद कर दो तो ब्रिटेन की जब लोकल जो मैन्युफैक्चर थे लोकल जहां के बिजनेसमैन थे उनको यूरोप में जब उनकी सेलिंग नहीं हो रही थी तो उन्होंने एशिया में जितने भी ब्रिटेन की कॉलोनी थी वहां पे आ, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको अधिकार खत्म करने को बोला और बोला कि वो हमें भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए व्यापार करने की तो पहला तो आपका सही हो ही जाएगा इसमें अब आपको इट एक्सेप्टेड द सॉवरिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर इंडियन टेरिटरी सेंड बार्ड कंपनी ये भी सही है और तीसरा वाला गलत है ब्रिटिश पार्लियामेंट मतलब जो ब्रिटिश संसद थी वो कंपनी के हाथ से रेवेन्यू एटीन में छीनती है ना कि एटीन में तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा तो ये मोडरेट से डिफिकल्ट है देखो इसके एक दो पॉइंट तो ये तो सबको याद होंगे फर्स्ट और सेकंड से ये थर्ड वाला पॉइंट आपको पता हो या ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि काफी बार आप बुक्स में भी इस वाले पॉइंट को नहीं पाओगे ऐसे में आप कंफ्यूज हो सकते हो कि थ्री को भी आप सही लगा सकते हो तो ये बहुत सारे लोगों का लगभग फोर्टी फिफ्टी का गलत हुआ होगा ऐसा मैं मान के चल रहा हूं यदि आपने इनडेप इनके बारे में नहीं पढ़ा था तो एक और क्वेश्चन यदि आप देखोगे स्वदेशी मूवमेंट ये तो बहुत ईजी लेवल का क्वेश्चन था इजी लेवल के क्वेश्चन में हम इसको रख सकते हैं क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट जो आपका चालू हुआ था 1905 के पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद उसी से रिवाइवल हुआ था इंडिजीनियस मतलब जो आ, लोकल आर्टिस्ट और इंडस्ट्रीज थे उसके और द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज एस्टेब्लिश नेशनल एजुकेशन को प्रमोट किया गया ये क्वेश्चन मैं अपनी टेस्ट सीरीज में ऑलरेडी पढ़ा चुका था जब मैंने स्वदेशी और बॉयकॉट आंदोलन के बारे में पढ़ाया था ये ऑलरेडी पढ़ा लिया था मैंने आपको एनालिसिस में पहले बताया भी था कि पिछले दस सालों में छह से सात प्रश्न आपके बॉयकॉट और स्वदेशी मूवमेंट से आए इसलिए आप इसको अच्छे से कवर कर ले अभी आप लोगों के थोड़े से क्वेश्चन देख लेता हूं मैं सर मिडाइवल हिस्ट्री से इतने क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं थे जी हाँ मेरे को भी एक्सपेक्टेड नहीं थे कि मिडाइवल हिस्ट्री से इतने क्वेश्चन आ जाएंगे आदित्य ऑल द बेस्ट आप लोगों को तो मेन्स की प्रिपरेशन करना चाहिए और 140 प्लस है आपके तो मैं तो मान के चल रहा हूं कि आपके बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा मेन्स और ऑप्शनल की भी परीक्षा में ओके एक और बात यदि मैं आपको बताऊं दोस्तों तो करंट अफेयर्स का रेलिवेंस बढ़ता चला जा रहा है करंट अफेयर्स के केवल डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करंट अफेयर्स के ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो पॉलिटी से रिलेटेड है जो जोग्राफी से जो इकोनॉमी से रिलेटेड है इस बार करंट अफेयर का एक क्वेश्चन पूछा गया था गवर्नर से रिलेटेड कि गवर्नर को किसी भी स्टेट की लोकल पॉलिटिक्स में मतलब इंटरफेरेंस ना हो ये किस कमीशन ने कहा था तो उसका आंसर क्या था आपका सरकारी कमीशन था हेलो इग्नाइटेड स्टूडेंट हेलो इग्नाइटेड स्टूडेंट आई होप आपका पेपर अच्छा रहा होगा तो करंट अफेयर से जुड़ा ये जो गवर्नर से रिलेटेड क्वेश्चन था वो बार बार पूछ रहे हैं आप लोग अपने साथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताना आ, जो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसे तो अभी आंसर की आई नहीं है लेकिन जितनी भी आपने कोचिंग वगैरह से वो करा है उसका आप बताइएगा ये क्वेश्चन पूछा गया ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग तो महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना करी थी इसको हरिजन सभा था इसका नाम ऑल इंडियन ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग को बाद में हरिजन सभा नाम दे दिया गया था हरिजन कल्याण सभा हरिजन वेलफेयर सभा का नाम दे दिया गया था उसको और ये 1932 में एस्टेब्लिश हुआ था अब आपको 1930 में सिविल डिसोबिडिय
आंदोलन के समय क्या थ्योरी चलती थी वो किस प्रकार से कंस्ट्रक्टिव बल पे सर्वोदय वगैरह की नीति को अप्लाई करते थे ओके तो ऑल इंडिया किसान सभा की यदि आप बात करो ये इन्होंने स्थापना करी थी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा महात्मा गांधी के आंदोलन से जुड़े प्रश्न ही पूछे लेकिन उनका यहाँ पे इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया गया यदि आप बात करो इस वाले क्वेश्चन की तो ये इजी मॉडरेट आप क्वेश्चन इसको मान सकते हो ओके महात्मा गांधी वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द एवोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इंडेंचर्ड लेबर बिल्कुल सही बात है महात्मा गांधी बहुत काम किया इन्होंने इंडेंचर्ड लेबर के लिए केवल इंडिया में नहीं साउथ अफ्रीका में भी काम किया चैंसफ्लोर वॉर डिक्लेरेशन महात्मा गांधी डिड नॉट सपोर्ट द रेजोल्यूशन ऑन रिक्रूटिंग इंडियंस फॉर वॉर तो ये तो गलत है महात्मा गांधी ने ब्रिटिश को सपोर्ट किया था ना कि ब्रिटिश को अपोज किया था तो सेकंड आपका गलत हो जाएगा सेकंड जिस जिसमें आ रहा है वो आप गलत कर दो तो आपका ऑप्शन बचा वन और थ्री आपको थर्ड वाला चेक करने की जरूरत भी नहीं है ओके तो इस तरह से एलिमिनेटिंग द ऑप्शन करके भी आप गलत ऑप्शन को कर सकते थे इस वाले आंसर के भी तीनों पॉइंट सही है तो कुल मिला के इस बार का जो पेपर रहा वो थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल रहा थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा यदि आपका कम स्कोर भी है 98 के आसपास भी 96 के आसपास भी है तो भी आपको मेंस की और ऑप्शनल की प्रिपरेशन शुरू कर देना चाहिए मैं तो कहता हूं यदि आपके 92 से ऊपर है तो भी आप कर दो ओके प्रिपरेशन आपकी व्यर्थ तो जाएगी नहीं तो पेपर टफ था यदि हम इसको एक्सपेक्ट करते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि भाई अब देखो पेपर टफ था बोलना कभी कभी गलत भी हो सकता है हो सकता है यूपीएससी अपने जैसे कि देखा जा रहा है पिछले पेपर का एनालिसिस करके कि यूपीएससी स्टैंडर्ड बना बढ़ाते चला जा रहा है और बनाता चला जा रहा है जो प्रिलिम्स का पेपर है जो मेंस का पेपर है क्योंकि आप यूपीएससी आई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपसे एक्सपेक्टेशन रहती है कि आप भी स्टैंडर्ड के साथ साथ पेपर के खुद का स्टैंडर्ड भी बढ़ाते चले जाओगे खुद भी और प्रिपरेशन करते चले जाओगे और और नॉलेज को गेन करते चले जाओगे ओके तो 150 प्लस आप लोग एक ही पेपर का बता रहे हुए दोनों पेपर का बता रहे हुए प्रिपरेशन शुरू कर दो रिशांत आप मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए वैसे तो 96 के आसपास आप लिस्ट मानो लेकिन आप फिर भी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो प्रिपरेशन व्यर्थ तो जाएगी नहीं और यदि आपको अगले साल की प्रिपरेशन करनी है तो आपको मेंस और ऑप्शनल से ही शुरू करना चाहिए मैं उसके ऊपर भी क्वेश्चन उसके ऊपर भी लेक्चर लूंगा उसके बारे में आप चिंता ना करें कि कैसे दो की तैयारी करें आप पॉलिटी वाले क्वेश्चंस का एनालिसिस में कर लाऊंगा विकास एक दो दिन में वो भी एनालिसिस आएगा 98 एट है आपकी तो आपको भी प्रिपरेशन शुरू कर देना चाहिए मेंस और ऑप्शनल की बहुत अच्छे चांसेस है मनोज आप 104 है जहां तक सिलेक्शन हो जाना चाहिए ओबीसी कैटेगरी से आप आप मेंस की और ऑप्शनल की शुरू कर दो जल्द ही मैं हिस्ट्री ऑप्शनल की वीडियोज लाने वाला हूं अगले दो तीन दिन के अंदर मेन्स की प्रिपरेशन के लिए भी वीडियोज लाने वाला हूँ यूट्यूब के ऊपर और मेरा अन पे भी 4 जून से कोर्स शुरू हो रहा है इंडियन हिस्ट्री को लेके तो अन पे मेरा जो 4 जून से कोर्स शुरू हो रहा है मतलब परसों से जो कोर्स शुरू हो रहा है आपका उसको आप अटेंड करने के लिए लाइव क्लासेस को नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप उसको क्या कर सकते हो एनरोल कर सकते हो ओके तो यदि आपके नाइनटी रेंज में नंबर आ रहा है आप प्रिपरेशन शुरू करो क्योंकि आ, आपको एनी anyway, यदि सिलेक्शन होता है या नहीं होता है आपको मेंस और ऑप्शनल सी प्रिपरेशन अभी अपनी शुरू करना चाहिए 96, 98 प्लस बहुत अच्छे चांसेस है 98 प्लस बहुत अच्छे चांसेस है मैं आपसे ये कहूंगा 92 से भी आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दो प्रिपरेशन तो देखो ऐसा है आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि आप बहुत हताश हो गए डिमोटिवेट हो गए याद रखना बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका दूसरे तीसरे चौथे अटेम्प्ट में सिलेक्शन होता है डिमोटिवेट होने की जगह हमसे जो गलतियां हुई है हम उनको सुधारने की कोशिश करें हम डिमोटिवेट ना हो ये जो आपकी परीक्षा है वो विवेक की परीक्षा है वो आपके खुद के भी एग्जाम एनालिसिस आपका भी करता है हम तो एग्जाम के एनालिसिस कर रहे हैं लेकिन एग्जाम के द्वारा यूपीएससी हमारा एनालिसिस भी करना चाहता है हम जब किसी भी जिले के अधिकारी बनेंगे हम कलेक्टर बनेंगे हम एस बनेंगे तो काफी बार ऐसी प्रॉब्लम का सामना हमको करना पड़ता है हो सकता है कि आ, कभी कुछ दंगा हो गया हो जड़ फसाद हो गई हो तो उस समय भी हमको स्ट्रेस लेना पड़ सकता है 
और फिर हमको स्ट्रेस को मैनेज करके आगे बढ़ना है और प्रशासन को संभालना होता है तो उसी प्रकार से ये भी आपका जो स्ट्रेस आपका डिमोटिवेशन है ये पार्ट ऑफ लाइफ है आप इसको स्वीकार करें इसको यदि हम स्वीकार कर लेंगे तो हमारे लिए जीवन काफी आसान हो जाएगा क्यों हो जाएगा क्योंकि जब हम किसी भी बात को स्वीकार कर लेते हैं जीवन का अभिन हिस्सा मान लेते हैं तब हम सोच लेते कि यार ये चीज तो आनी है तो क्यों ना हम इसको पार करने की कोशिश करें तो ये जो आपका स्ट्रेस होगा थोड़े समय का अल्पकालिक जो स्ट्रेस होगा बाद में वो तो खुशी में परिवर्तित होना ही एक दिन जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो ये जो आपका स्ट्रेस और डिमोटिवेशन यदि होता है वो हमें आने आगे आने वाली परिस्थितियों के लिए तैयार कर रहा है ओके okay? तो आप कभी भी ना घबराएं आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में होना चाहिए आपने अपना 100 परसेंट एफर्ट दिया है तो फिर दो तीन दिन का आप रेस्ट लो आप लग जाओ दोबारा से तैयारी करने के लिए बिल्कुल भी आप डिले ना करो रिजल्ट बहुत पॉजिटिव रहेगा एक बात मैं आपसे बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट शेयर कर देता हूं और जो लोगों का सिलेक्शन इस बार आ, मुश्किल है उन लोगों को 2020 में 100 परसेंट ये ट्रिक काम आने वाली है अधिकतर क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिलेंगे खासकर हिस्ट्री के रिस्पेक्ट में मैं यदि बात करूं अधिकतर क्वेश्चंस आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो आपने यदि मेंस की प्रिपरेशन करी है अच्छे से तो आप प्रिलिम्स में भी आंसर दे पाओगे आप सोचो यदि आपने केवल प्रिलिम्स की प्रिपरेशन करी है ऊपर ऊपर से चीजों को देखा है इनडेप्थ आपने नहीं पढ़ा है तो फिर दिक्कत आएगी इसलिए प्रीलिम्स प्लस मेंस प्रिपरेशन 2020 के लिए अभी से शुरू कर दो शुरू के छह महीने आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो ऑप्शनल और मेंस पे उसके ऊपर में भी वीडियो लाने वाला हूं तो अन अकेडमी प्लस पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हो अन अकेडमी प्लस पे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्लास रहेगी जैसा मेरा स्टाइल है पढ़ाने का पीपीटी दोनों माध्यम में मिलेंगी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में मिलेगी क्योंकि कुछ क्वायरीज यहां पर आ रही है तो मैंने सोचा आपकी क्वायरीज को एड्रेस करूं ओके तो आप उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो मेरे सब्सक्रिप्शन के साथ साथ आपको दूसरे जितने भी टीचर्स हैं उनकी भी पूरे कोर्सेज का एक्सेस मिलता है 50 टीचर फिलहाल पढ़ा रहे हैं पूरे 50 टीचर के कोर्स आप देख पाओगे आप चाहे तो एक महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं सिक्स मंथ थ्री मंथ और ट्वेल्व मंथ आप अधिक जानकारी के लिए चार जून को जो कोर्स शुरू हो रहा है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाएंगे तो आपको डिटेल से जानकारी मिलेगी मैं यहां पर आपको थोड़ी सीमित जानकारी दे पाऊंगा तो आप वहां जा सकते हैं ओके तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं हो रहा है हमें ये हमारा पार्ट ऑफ लाइफ है हमें आगे बढ़ना है दुगनी एनर्जी के साथ प्रिपरेशन करनी है एक कसम खा लेनी है यदि इसी बार का हमारा पेपर थोड़ा सा आपको लगता है कि उतना सही नहीं रहा है तो अगली बार आएंगे तो फोड़ के आएंगे एग्जाम को और आग लगा के आ जाएंगे एक बार में सफलता मिली तो नहीं हुई मिली नहीं तो क्या हम प्रयास करेंगे प्रयत्नशील रहेंगे और इस एग्जाम को प्राप्त करके रहेंगे जैसे कि दूसरे आई ऑफिसर सिलेक्ट होते हैं हम भी पूरी अपनी दम लगा देंगे टाइमिंग रोज 9 बजे शुरू होंगी आपकी क्लासेस अन अकेडमी पे आ, 9 पीएम का डेली शेड्यूल है चार जून से लेके आपका चार जुलाई तक ये कोर्स चलेगा अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे हम मनाएंगे चार जुलाई को बिल्कुल चिंता ना करना चार जुलाई को मनाएंगे अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे प्रीलिम्स प्लस मेन्स की इंडियन हिस्ट्री की काफी सारी लेक्चर्स में लेने वाला हूँ पूरी प्रिपरेशन आपकी कराऊंगा इसी के साथ में साल भर कोर्सेस लेता रहूंगा वहां पे हिस्ट्री ऑप्शनल से भी रिलेटेड कोर्सेस आते रहेंगे मेन आंसर राइटिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन है तो आप वहां से देख सकते हो यदि आपके कुछ दो चार प्रश्न तो मैं उनका आंसर दूंगा आप प्लीज पूछे विजय अभी ऐसा बोला नहीं जा सकता है एज कम करने का भी एक रिफॉर्म का विचार तो करा जा रहा है लेकिन 26 कर दी ही जाएगी यूपीएससी में अभी ऐसी कोई खबर नहीं है जिसपे मतलब पूरी तरीके से बोला जा सके हाँ ऐसा चल रहा है कि हो सकता है लेकिन सरकार एकदम से चार साल रिड्यूस नहीं करेगी मुझे ऐसा लगता है एक एक साल करके वो रिड्यूस कर देगी पहले उनतीस करेंगे फिर अट्ठाईस फिर सत्ताईस एकदम से रिड्यूस नहीं करेंगे बिल्कुल करिए कुलदीप वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम ले सकते हो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप कोई कॉलेज बुक ले सकते हो अलग अलग प्राइजेस पे अवेलेबल है सचिन यदि आप वन मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो विकास आप पहले से इनरोल है आपको टीम को एक बार कॉल कर लेना टीम को आप एक बार कॉल कर लेना वो आपको विकास जानकारी दे देंगे जैसे आप वन मंथ का इनरोलमेंट करना चाहते हो इट विल कोर्स अराउंड सिक्सटी थ्री हंड्रेड मैं आपको बता देता हूं वन मंथ का प्राइस लगभग सिक्सटी थ्री हंड्रेड है और 
थ्री मंथ्स का लगभग फिफ्टीन थाउजेंड है ये डिस्काउंटेड प्राइस है जब आप अनुज हिस्ट्री रेफरल कोड को इस्तेमाल करोगे ना अनुज हिस्ट्री अनुज हिस्ट्री रेफरल कोड को आप इस्तेमाल करोगे तो आपको टेन परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा तो आप चाहे तो वन मंथ का ले सकते हैं सिक्स मंथ थ्री मंथ ट्वेल्व मंथ मैं पूरे साल भर कोर्सेस लूंगा वहां पर टोटल दस कोर्स लूंगा ओके तो आप ले सकते हैं अनुज हिस्ट्री रेफरल कोड को इस्तेमाल करके ओके चिंता मत करना बहुत सारी वीडियोस में लाने वाला हूं 2020 के लिए एक वीडियो मैंने तेजस पेरी डाल रखी ऑप्शनल कैसे चूज करें बहुत सारे टीचर्स है सचिन जैसे कि मृणाल सर है रोमन सेनी सर है मैं खुद हूं मैं आपको कल कॉल करता हूं आप प्लीज इग्नाइटेड स्टूडेंट जस्ट मेल मी योर कॉन्टेक्ट नंबर आई विल गेट इन टच विथ यू मैं आपसे कॉल करके बात करता हूं प्लीज ईमेल अनुजगर कोचिंग एट द रेट ऑफ जीवन डॉट कॉम मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाऊंगा पॉलिटी के भी लेक्चर्स लूंगा ओके सो दैट्स इट फॉर टुडे आई होप आपको एक क्लैरिटी मिली होगी बिल्कुल डिमोटिवेट ना हो आप अपने तपस्या जारी रखो हम अगले लेक्चर के साथ फिर मुलाकात करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद अन अकेडमी की डिटेल्स के लिए काफी सारे बच्चे पूछ रहे हैं मैं आपको बता देता हूं आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाना वहां से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी वन मंथ का सब्सक्रिप्शन तीन मंथ का सब्सक्रिप्शन छह मंथ का बारह मंथ का अनुज हिस्ट्री रेफरल कोड को इस्तेमाल करोगे आप तो आपको 10 परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा मेरा कोर्स 4 जून से ही शुरू हो रहा है तो यदि आप इनरोल करना चाहते हो तो कर लो आज कल में सीट्स फोन से पहले ताकि आप लोगों को एक भी क्लास मिस कर, ना करना पड़े ओके उससे रिलेटेड डिटेल्स में और बाद में दूंगा दैट्स इट फॉर टूडे थैंक यू